The last two uh, reform steps that I want to announce relate to space and space. The next one relates to atomic energy. First in space, you know that uh, India has uh, had the benefit of an extraordinary institution such as the ISRO. ISRO has uh, brought na na the nation a lot of laurels. However, today, private sector is also doing a lot of work in the space arena. A lot of individuals and startups have spent a lot of time developing space-related technologies. Unfortunately, because of the Indian regulations, they are even unable to use ISRO's available facilities for even testing their products. So what we want to do now, in order to provide level playing field for private companies, satellite launches and space-based services, we will make a provision for them to benefit from the assets which are available with the ISRO and for India to benefit from it. We will also provide predictable policy and regulatory environment for private players. We want them to be co-travelers with us and therefore uh, private sector is being encouraged. And uh, uh, also for future projects for planetary explorations and outer space travel, uh, it will also be open for private sector. So in, in short, private sector is being given a good access to the space area where both government and private sector can work for a better Atmanirbhar Bharat. Another important aspect is there's a lot of geospatial data in India for Indians, particularly like startups which are looking at doing a lot of irrigation work, drought-prone area development work, groundwater work, they don't most often get the data within India. They go getting it from abroad, a data about India, paying through their nose for some good work that they do uh, for India itself. So a liberal geospatial data policy is something which we like to work and we want to provide remote sensing data to tech entrepreneurs but of course with a lot of sense of caution because this is a very sensitive area. We want to also give the benefit and the advantage to the Indian startups who are also doing pioneering work. अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने बहुत अच्छा काम पिछले कुछ वर्षों में किया है अब इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र भी किस तरह से सहभागी हो कैसे वो भागीदार बने और और उपलब्धियों भरा आने वाला समय हो इसके लिए अंतरिक्ष क्षेत्र की गतिविधियों में प्रतिपादक वृद्धि लाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने का अवसर दिया जाएगा ताकि प्राइवेट कंपनीज को भी बराबरी का एक तरह से अधिकार जैसे लॉन्च करने की बात हो या सैटेलाइट्स की बात हो या अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी हुई सेवाएं देने की बात हो चाहे वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट से बाकी हो अनुमानित नीति लाकर हम अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ा सुधार लाएंगे और यही नहीं निजी क्षेत्र की कंपनियों को इसरो की सुविधाएँ या जो एसेट्स हैं उनको इस्तेमाल का प्रावधान करेंगे ताकि वे अपनी क्षमता बढ़ा सकें और उपलब्धियों भरा हमारा आने वाला समय अंतरिक्ष के क्षेत्र से जुड़ी हुई चाहे वो सेवाएं हो या खोज हो उससे जुड़े के लिए जुड़ने के लिए हो भविष्य में चाहे वो ग्रहों की खोज की बात हो या बाहरी अंतरिक्ष यात्रा जैसे प्रोजेक्ट्स हो इनमें भी निजी क्षेत्र आगे बढ़कर आए ऐसा हमारा प्रयास रहेगा उदार जियो पोलिटिकल डाटा पॉलिसी हम लेकर आएंगे रिमोट सेंसिंग डेटा के लिए ताकि टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स विशेष तौर पर स्टार्टअप्स जो इस पर काम करते हैं उनको विदेशी कंपनियों पर निर्भर ना रहना पड़े वो इस दिशा में बड़े कदम उठा सकें इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे और पॉलिसीज पर लाई जाएंगी द लास्ट स्टेप फॉर टूडे अंडर द सेट ऑफ रिफॉर्म्स दैट वी आर अनाउंसिंग इज रिलेटेड टू एटोमिक एनर्जी रिलेटेड रिफॉर्म्स Uh, there shall be a research reactor in PPP model which will be established